Oh, guarda che c'è Nicola Jung! In questo video vi porto con me in una nuovissima avventura in giro per l'Asia e proveremo qualche street food che offre il mercato all'aperto più famoso del posto. E perché ne siamo proprio da qui? Beh, perché... c'ho lo scalo. Ecco, siamo arrivati a Doha. Raga, che caldo! E nulla, adesso aspettiamo l'Uber che ci porta in hotel. Ho prenotato un hotel a prezzo stracciato perché devo fare lo stopover qui e c'ho il transito, lo scalo abbastanza lungo. Quanto è lo scalo? 15 ore. E praticamente la compagnia aerea Qatar fa questo servizio che se superi più di 12 ore di transito puoi prenotare un hotel di lusso a prezzo stracciato. Non vedo l'ora di farvelo vedere. Sto ragazzo comunque è stato gentilissimo, mi ha detto dove aspettare l'Uber. Ok, abbiamo fatto il check-in, camera 136. Oh, c'è la piscina. Al vento, forse. Eccolo. Wow, raga. La camera è stupenda. Grandissima. Wow, c'è pure il terrazzo. Guarda che bella vista. Vediamo se c'è la cosa più importante. Ecco qua, ci stanno pure le ciabatte. E vai. Ora faccio vedere il bagno. Allora, il bagno è molto molto spazioso. E andiamo a Oh, c'è il bidet! Ma serio? È il lavandino, qui c'è la doccia, molto molto spaziosa. C'è tutto, non manca nulla. Comunque raga, ho controllato, 146 car che corrispondono a tipo 36 euro. 36 euro, oh, 5 stelle, il bel centro di Doha e siamo vicino anche al mercato Sukhwakif. Andiamo a mangiare qualcosa. Che c'ho fame! Ma andiamo a fare un giretto. Cioè la Ole è fichissima. Oh, che caldo. Dentro faceva un freddo. Eccoci, adesso facciamo un giretto. Qui praticamente è l'uscita dell'hotel. È la prima volta che vengo in una città araba. E, anzi, l'ultima volta è stata quando, sempre a Qatar, sempre a Doha, sempre per uno stopover, ma tanti anni fa. La prima volta che sono venuto in Cina. Sempre con la compagnia aerea a Qatar. E, però l'altra volta... Ho dormito gratis, era proprio di notte, perciò non sono riuscito a visitarla. Invece, no, stavolta è ancora giorno, cioè sera e ora di cena. Posso visitarla, posso vedere i mercati qui all'aperto. C'è il suku a Kif proprio di fronte all'hotel. E qui è il mercato più famoso di, di Doha. Le strade sono pulitissime, pulitissime, incredibile. Guardate le strade, sono veramente pulite, tutto in ordine. Una cosa veramente... <ride> sembra finto. Sembra tipo un outlet. In Italia trovate gli outlet. Sono fatte così. Le strisce pedonali non si trovano, perciò... Vedete tutti che attraversano così. Lo facciamo anche noi. <ride> così ci immedesimiamo e la gente del posto. Come siamo arrivati? Ah, la metro station. Qui stanno facendo i lavori. Questa dovrebbe essere la metro di, proprio del mercato, su Kif. E io l'hotel ce l'ho proprio lì. Basta che attraversate, entrate in quella galleria e di fronte c'è l'hotel. Vicinissimo. Adesso facciamo un giretto in questo mercato all'aperto. Guarda che bello. Qui sono tutti i locali per mangiare, i ristoranti. Chissà se troviamo qualche street food anche. Da notare che ci sono sti ragazzi che puliscono e perciò per terra è tutto pulitissimo. Oh, guarda cosa c'è? Un dito! No, aspetta. La prima cosa però non dobbiamo dimenticare di chiappare delle banconote. Ho preso 300 car. 
andiamo a mangiare un po' di street food adesso. Di colpo è arrivata tantissima gente, prima era tipo quasi deserta, ora di sera che fa un pochino più freschino, la gente esce di casa e fa le passeggiate. E ho notato che vanno molto i coffee shop, il milk tea, il tè in generale. Nulla, è finito. Il mercato è quel pezzettino lì, è una camminata tipo di 5 minuti e si finisce tutto. Guarda che fighi loro. Comunque all'apparenza sembrava piccolo sto market, invece entrando all'interno, nelle viuzze, trovate questi posti che vendono di tutto, vendono gli incensi, vendono il tè, vendono le noci, c'è pure il bird market per dire. Ci sono tutti animali, tartarughe, conigli, ci sono le papere, i mini pappagalli, ma tipo un turista se vuole prendere un animale qui, tipo un mini pappagallo. Come lo porta sull'aereo? Forelli però, tutti così ammassati. Tra una via e l'altra si cammina abbastanza. Oh. Ci trovate pure le signorine che fanno una specie di crepe e dopo lo proviamo insieme. Hello! What is it? This one we call cubos, it's like a crepe. Huh? Like a crepe. Nutella cheese. Ah, nutella. Salty? One cheese and chips, thank you. How much? Uh, with chips, seven reals, with that, it's five. bene la pasta sulla piastra. E ci ha spalmato un po' di cheese. Ha spacchettato un pacchetto di patatine. Proprio sgretolato tutto. Vediamo come la crepe, a posto, pronto, è la cassa, thank you. Ecco raga che ha fatto questa specie di crepe con cheese e patatine, proviamo com'è. Buon appetito. Molto secco, più che crepe assomiglia al cempi in cinese. Il gusto non è per niente male. È leggermente salato, leggermente piccante, sicuramente sul formaggio che il formaggio di non so cosa, me l'ho spalmato così, tipo le sottilette in formato spalmabile. Comunque se venite a Doha non potete perdervi sta crepe che fanno queste ragazze perché è un cibo molto riposto, si vede. Esiste anche il formato dolce, potete scegliere i gusti che volete, c'è anche la versione crepe alla Nutella. Finito, andiamo a cercare qualcos'altro, c'è ancora fame. Per le viuzze qui all'interno dove vendono di tutto si può odorare sapore di incenso, profumi, spezie varie, un misto di sapori veramente. Mi è venuta voglia di ice cream. Ma gli scherzi. Forello, no. Venite con me, andiamo a fare un bel gelato. Hello, What? Ice cream, lemon, vanilla, latte. Uh, one uh, gusto? Un gusto solo? Lata? Limone? Limone. Grazie. Okay. Un gusto, solo un gusto, giusto? Yes, ice cream. Oh my god. No. Yes, ice cream. Come, 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 come. Dai, non fai gli scherzi. Oddio. È pulito, sì. Dai. Ho voluto il gelato. Oh my god! Yes, ice cream? Yes, ice cream. Good? Mm, ok. Buono, buono. Dai! Dai! Basta, basta, basta. Stop, stop, stop. Ok. Ok, voi là? Pazzioni? Nicola. Nicola, ice cream? Ah. Pipip? Oh my god! Oh my god! Ice cream? Bye bye! Che grande! Grazie, eh. Bye bye, bye, bye. Ciao. Gelato dal mio amico. Con quale cono mi ha servito? Non lo so neanche io. Vabbè, buon appetito. Mm. Limonissimo. Buono. È diverso dal gelato che mangiamo solitamente. È più denso come gelato. È aspro e molto corposo. Mm. E all'interno si possono mordere anche uh, le bucce di limone. Chissà con quale cono mi ha servito però. Hello, what is it? Giusto, ma non giusto. Gi one, how much? Oh, dude. 
Thank ya you. Jabbar, ya Jabbar, Jabbar Allah! Questo ragazzo serve il succo al tamarindo, che sarebbe la frutta del tamarro. Alla salute! Buonissima! È molto dolce, aspra. Guarda anche freschissima. Con questo caldo tenere una tazzona grossa così, farla rimanere ancora fresca, non è poco, eh. Mm. It's very good. Tamarind and water. Tamarind juice, honey, honey. rose water. Rose water. Yes. Ah, ok, ok. Fatto con uh, tamarindo, poi c'è anche l'acqua di rose e miele. Una roba stupenda, infatti. Molto dolce. Costa 10. Very good. Yeah, we can thank, thank you. you. Bye bye. Qui, raga, abbiamo trovato un altro street food. Cosa sta facendo? Vediamo. Cos'è? È tipo kebab, si chiama Tantuni. Hello. Can I have one with beef? Only one beef. Only one beef, yes. Very spicy? Yes, thank you. Tomato Very spicy. Tomato onion everything? Yes, thank you. Puliamo per bene la piastra. Un po' d'olio. Mettiamo la carne. Carne di manzo, eh. Qui si può sia manzo che pollo, ho scelto il manzo, un po' di sale, un po' di... ho chiesto molto piccante, peperoncino, Beh, wow raga, <ride> mi sa che viene un, un gran bel po' piccante. La piedina comprata al supermercato, siamo sulla piastra, lo scaldiamo un po', poi diventa bello croccante, si sente un casino l'odore di peperoncino. Copriamo il tutto così entra il gusto anche dentro la piada. Un po' di pomodoro, cipolla, yogurt, altro peperoncino, ci sta, ci sta. E poi arrotoliamo il tutto. Arrotoliamo sulla carta e mettiamo il sacchetto. Finito. Questo costa 15. Tenga ragazzo, grazie. E la cassa è vera, eh. Thank you very much. Prima era tipo quasi vuoto, sono venuto io e ho portato la gente, come al solito. A vista sembrava che papiadina, invece no, è tutta altra cosa. All'interno c'è la carne o di manzo o di pollo. Buon appetito. Wow, piccantissimo. Mm. Mi ha fatto bello piccante, molto manzoso. Ma avete visto quanto peperoncino mi ha messo? C'è la bocca in fiamme, vicino c'è pure un chiosco dove vende i succhi di frutta. Sicuramente lo sa già che il compagno qui vicino fa la roba un bel po' piccante. Allora, qui fanno il vimito, che non so cosa sia. Passion fruit orange, melograno. Poi c'è fragola, mango e mix fruit. How much? 20. 20? Yes. Cazzo, costa più del... Um, di lui. Passion fruit orange, one. Thank you. Dai, giustamente tocca mettersi i guanti. Thank you. Thank you very much. Non è succo di frutta, è granita. Oh, i denti. Freddissimo. Molto dolce. Non è solo ghiaccio e sciroppo. È molto molto pieno e sa un bel po' di frutta della passione. E un pizzico di arancia. Mm -hmm. Ho fatto un paio di vasche, adesso sono molto stanco, sono seduto, ho chiappato un bel caffè turco. Ho chiappato anche un budino di riso, un tipico dolce del posto. Morbidissimo, tipo un congi. Wow, buono. Praticamente sì, è congi, sotto il riso, non è budino di riso, è proprio riso. Riso dolce con una cremina dolce. 
un po' di cocco, e scaglie di arachidi e uvetta, caffè turco. E praticamente è caffè un pochino troppo lungo, un pochino dolce. Buono, buono. Ci stavo un po' di caffè, che sono parecchio stanco. Eh. Domani c'ho pure il volo di mattina prestissimo. Finiamo sto dessert e andiamo a dormire. Sono arrivato alla fine del caffè, guardate sotto, è la polvere di caffè che è ancora sotto. Ho visto che lo stanno facendo tutti, perciò l'ho ordinato pure io e nulla. Finiamo la strada così. Ho fatto sto tè che costa solamente tre car, hanno tutti la fila qui, perciò ho fatto anch'io ma è bollente, lo porto in hotel e bevo lì. Ecco sono arrivato a casa, si è raffreddato un pochino, adesso è tiepido, il tè latte è fatto così, sto colore qui, la vista sembra il tè latte di Hong Kong, adesso proviamo insieme, sono stanco morto. <ride> mm, assomiglia molto al il latte di Hong Kong, si sente molto il tè, si sente molto anche il latte, solo che è molto più dolce, non è male. Raga, oh, il bicchiere piccolo veniva due car, questo qui medio tre car, cioè non costa un cazzo. Vabbè raga, domani devo svegliarmi presto e andiamo a dormire. Buonanotte. Ciao.